Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Questa volta andiamo molto indietro nel tempo, andiamo al 1947 quando uscì la fiera delle illusioni, Nightmare Alley, film diretto da Edmund Goulding. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buona giornata a tutti. Allora, siamo andati a riprendere questo film proprio perché eh, nei cinema attualmente c'è il, il nuovo film di Guglielmo del Toro che appunto è un uh, remake del, della Fiera delle Illusioni, quindi ci è sembrato uh, ovvio parlare del, della matrice originale che tra l'altro è tratta da un libro, vero Pierpaolo? Sì, è un libro che appunto si intitola Nightmare Alley, che è stato scritto all'inizio degli anni 40 da William Leslie Gresham. In Italia è stato pubblicato anche da Sellerio, quindi lo, lo si trova, è stato pubblicato qualche annetto fa. E il film diventò, come dicevi, appunto, anzi scusami, il libro diventò un film nel 1947, diretto appunto da Edmund Golding, con eh, protagonista Tyrone Power che allora era un attore in, in auge assolutamente e che eh, raccontiamo anche subito un, un aneddoto sul, sul, sul cast perché eh, Tyrone Power venne scelto proprio per, per spingere il, il film perché era eh, l'attore di punta di, di quel periodo ma il film nonostante il suo nome andò malissimo fu un disastro commerciale, fu un disastro come critica Uh, perché il film venne, non dico insultato, ma insomma le, gli argomenti Beh, che tratta. Sì, sì soprattutto la, la, il personaggio interpretato esatto. da Power, no? che era questo, questo Stanton, Stan Carlyle, un uh, affabulatore mentalista... Una, un senza, senza Dio che si ritrova all'interno di una, di una fiera degli anni appunto una, un, un circo insomma, di, di fenomeni da baraccone de, degli anni 30 degli Stati Uniti tra donne cannone, donne, uomini forzuti e insomma streghe e tutto il resto ebbene lui riesce a farsi, eh, a farsi spazio tra all'interno di questi fenomeni da baraccone e diventare un vero e proprio mentalista e soggiogare un pochettino grazie alla, alle sue capacità ehm, le persone. Da lì eh, non solo circuirà una, quella che è la veggente e che gli ha tra trasferito tutte le sue conoscenze, ovvero eh, Sina, ma eh, si innamorerà della, della giovane Molly e con lei partirà poi alla, alla conquista della, della parte ricca degli Stati Uniti perché le sue capacità da, da prestigiatore, da, da mentalista di, lo faranno diventare un vero e proprio fenomeno per, per l'altra società ma a cui a questo punto mh, farà di più perché cercherà il colpo della vita cioè eh, cercherà di circuire eh, i ricchi, le, le persone più ricche eh, appunto sfruttando le sue capacità da mentalista ma in realtà lui è un farabutto e quindi si, si spaccerà per medium è capace di mettere in contatto appunto queste persone con, con altre persone care, defunte eh, per, per, che, che vivono nell'aldilà ma cercherà naturalmente di circuirle per spillare loro del denaro e questo lo porterà in una fase circolare a ritornare ad essere invece un disgraziato fenomeno da baraccone eh, visto che eh, c'è cioè, al cinema il film di Guglielmo del Toro eh, ti, ti chiedo è tanta la differenza tra il film originale e il remake? no è abbastanza mh, lieve perché la, la, il corpus della storia è identico i personaggi sono gli stessi eh, forse il personaggio di Zina eh, la veggente nell'originale ha un po' più di campo rispetto al rifacimento eh, ci sono due, due cose l'inizio e la fine che sono diversi che non è male però eh, nel senso che quando noi conosciamo Stanton Carlyle nel, nell'originale è un uomo che arriva in, questa, in, questo, in questo carnival americano questa, questa giostra di fenomeni da baraccone non si sa da dove non si sa perché 
si scappa da qualche parte, ha un passato oscuro. Eh, nel, nel rifacimento un passato ce l'ha, eh, anche se non è chiarissimo, ma sappiamo cosa ha fatto e da cosa scappa e da cosa, da cosa se ne sta andando. E il finale, il finale è diverso, nel senso che, mh, come dicevi giustamente, il film del 47 è un film che non ebbe assolutamente successo, anzi fu un vero e proprio flop eh, al, al botteghino per tante motivazioni, eh, tra le quali, come dicevamo, quello di aver dato a Tyrone Power una, un personaggio, aver chiesto a Tyrone Power e Tyrone Power era, era contentissimo di interpretare un personaggio che fosse diversissimo da quelli che lui... Anzi, è quello che perso... cercava proprio, lui cercava. E certo, cercava appunto di uscire dai canoni, eh, però questo insomma, si, si tirò addosso il botteghino. Ma soprattutto eh, il finale, il finale pensato dall'originale e che eh, ritroviamo in questo, in, questo, in questo rifacimento nel rifacimento più recente è rimasto un finale molto amaro eh, invece i produttori chiesero un finale dolce eh, un, un finale roseo e quindi è, è, è proprio un finale posticcio che, che stona tantissimo con tutto il, il senso del film e, e fa concludere una storia in modo ancora peggio, di, peggiore di, di quanto potesse essere durante tutta quanta la, lo svolgimento della trama. Sì, infatti la, a proposito del finale, il, tutta la sceneggiatura in realtà fu abbastanza difficile da scrivere perché il padre padrone, produttore Daryl Zanuck voleva imporre proprio nel film un, un'impronta anche eh, buona, buonista, positiva che lo sceneggiatore invece non, non era d'accordo e soprattutto non era in linea col materiale d'origine dal punto del libro di Lindsay eh, Gresham per cui eh, queste divisioni immagino un po' vengono, anzi come hai detto tu vengono, vengono a galla aggiungiamo un'ultima curiosità che nel, nel film il ruolo di, di Zina si era Uh, per un periodo di tempo si era pensato al nome di Marlene Didrich, per cui chissà come sarebbe stato che mi viene, viene da dire Pierpaolo con due, magari due nomi così importanti il film avrebbe avuto una sorte migliore ecco, al botteghino ma chi può dirlo non lo so è un film che devo dire la verità non ha convinto neanche me non ha convinto né l'originale né il rifacimento perché è una storia che non, non, nella quale non riesco a sintonizzarmi e probabilmente non lo so ti dico probabilmente con, con un personaggio come un magnetico come Marlene Dietrich eh, il, il film avrebbe potuto avere un'altra sorte, ma devo dirti la verità, il cast era ottimo anche in quel film, eh? mm-hmm. anche nel, nel film di Golding è un cast ottimo, eh, veramente notevole mh, per quanto riguarda qualsiasi ruolo. Beh, guarda, voglio chiudere con un'ultima domanda che, che ti faccio, è forse questa, uh, da come abbiamo detto anche nel film di Del Toro e anche di questo film, uh, gli manca forse una sua vera anima, una sua identità, il fatto che magari prenda da tanti altri elementi e non riesce a essere un corpo unico? Ma non lo so, allora, per, per Del Toro eh, ti posso dar ragione, perché mi va a fare un film degli anni 40, ma questo era degli anni 40, mm. quindi eh, era la fotografia di, una, di un'America qual era all'epoca e quindi poteva, poteva essere probabilmente all'epoca non ebbe anche successo un po' perché non volevano sentirsi raccontare di quanto fossero cattivi mm. gli americani e il, il ragionamento invece che il, l'operazione che ha fatto Guillermo del Toro è, è un'operazione che, che ha altre finalità e quindi probabilmente la, la riscoperta di un certo cinema ma non, non credo che volesse fare una metafora dell'America dell'oggi, però chi può dirlo per questo appuntamento è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, ciao a tutti e alla prossima